சூசான் நாடு கலங்கியது அப்படின்னுட்டு ஒரு வசனம் இருக்கு நீங்க எஸ்டர் புத்தகத்திலே பார்த்தால் சூசான் கலங்கியது அப்படின்னு ஒரு வசனம் இருக்கு நன்றாக கவனிங்க அந்த வசனம் வந்து எதுக்காக எழுதப்பட்டது பரிசுத்தாவியானவர் எதற்காக இதை வந்து வேதத்திலே அவர் எழுதினார் அப்படின்னா அதாவது அந்த காலத்துல அப்போ அகஸ்வேரு ராஜா வந்து நிறைய இடங்களை சிவிலைஸ்டு நேஷன் எல்லாவற்றையும் அவன் ஆண்டு வந்தான் அப்போ அவனுடைய தலைநகரம் அது உலகத்தின் தலைநகரம்னு கூட சொல்லலாம் அப்போ அந்த தலைநகரம் ஏன் கலங்கியது என்று அதாவது யூதர்கள் கலங்கினார்கள் என்று அல்ல என்ன போட்டிருக்குன்னா யூதர்களை அழிக்க தீர்மானம் செய்யப்பட்டதினால் சூசான் நகரம் கலங்கியது அப்படின்னு சொல்லி அந்த வார்த்தைகள் வரையப்பட்டிருக்கிறது அப்போ இதுல இருந்து என்ன தெரியுதுன்னா ஒரு தேவ ஜனங்களுக்கு மேல் தொடுக்கப்படும் ஒரு போர் அதே மாதிரி நம்ம பார்க்கும்போது ஆமான் வந்து மோர்தேக்காய்க்கு விரோதமாயிருக்கான் ஆனால் மோர்தேக்காயை மட்டும் கொலை செய்வது அவனுக்கு அற்பமா இருந்ததுனாலே மோர்தேக்காயின் ஜனங்கள் எல்லாரையும் கொலை செய்யும்படியாய் அவன் அப்படி செஞ்ச அவ்வளவு பாவகரமான பிசாசின் அந்த வடிவு அவனுக்கு அப்படி செய்ய தூண்டியது அப்போ இவன் மோர்தே அதாவது ஆமான் அப்படி செய்தா ஆமானுக்கு தாத்தா இல்லையா ஒரு பிசாசு அது விசுவாசிகளை ஹாம் பண்ணணும் அது விசுவாசிகளை மட்டும் எப்படி ஹாம் பண்றது விசுவாசிகள் நிறைந்த இருக்கும் இடத்தை ஹாம் பண்ணணும் விசுவாசிகளோடு அந்த விசுவாசிகளை மட்டும் ஹாம் பண்றது அவனுக்கு அற்பமா இருப்பதனாலே விசுவாசிகளோடு சேர்ந்து வாழ்கிற எல்லாரையும் ஹாம் பண்ணும்படியாய் இந்த இந்த கொடிய வைரஸ் ஊதி விடப்பட்டு இருக்கிறது இதை நம்ம ஜபிக்கும் போது நம்ம இப்படி ஜபிக்கணும் சூசான் வந்து கலங்கியது அப்படின்னா உலகம் கலங்கியது கடவுளுடைய பிள்ளைகளுக்கு விரோதமாய் எழுந்திருக்கிற இந்த ஆயுதத்தை பார்த்து உலகம் கலங்கியது சூசான் கலங்கியது அப்போ தேவன் என்ன செய்தார் தன்னை நேசித்த அன்பு செலுத்துகிற எஸ்தரை வைத்து சூசானை காப்பாற்றினார் உலகத்தை காப்பாற்றினார் யூத தன்னுடைய மக்களை காப்பாற்றினார் அழிந்து போகாத படிக்க அவர் காப்பாற்றினார் அப்போ ரட்சிப்பு யூதர் மூலமாய் வருகிறது என்றால் ரட்சிப்பு பிலீவர்ஸ் மூலமாய் வருகிறது விசுவாசிகள் மூலமாய் வருகிறது முதலாவது அவர்கள் தங்களை தாழ்த்தி ஆண்டவருடைய சமூகத்திலே ரட்சிப்புக்காக அவர்கள் கேட்கும் போது தேவன் உலகமெங்கும் அவர்கள் மூலமாய் ரட்சிக்கிறார் அதுதான் முதலாவது ரட்சிப்பு யாருக்கிட்ட இருக்கு ரட்சிப்பு வந்து பில்கேட்ஸின் இடத்துல இல்ல இந்த ரட்சிப்பு வந்து வேற ஒரு பெரிய ட்ரக் கம்பெனில இல்ல வேக்சின் டெவலப்பர்ட இல்ல ரட்சிப்பு யாரிடத்துல இருக்கிறது தேவனை அறிந்த உங்களையும் எங்களிடத்துல இருக்கு அப்போ நமக்கு வந்து அவ்வளவு ஒரு பவரை தேவன் கொடுத்திருக்கும் போது நாம் இந்த கொள்ளை நோக்கி கலங்க வேண்டியதில்லை ஜாக்கிரதை உள்ளவர்களா இருக்கிறோம் ஆனால் கலங்க வேண்டியதில்லை ஏன்னா வசனம் நமக்கு இருக்கு கொள்ளை நோய்க்கும் வேடனுடைய கண்ணிக்கும் கொள்ளை நோய்க்கும் அவர் தப்புவிப்பார் அப்படின்னு இருக்கு அதனால நம்ம வந்து கலங்க வேண்டியதில் அதாவது கொள்ளை நோய்க்கு பயந்து போய் நம்ம மூடி வைப்போம் என்றால் எல்லாரும் கொத்து கொத்தாய் பசியிலே மாண்டு போவார்கள் அது வருவதற்கு முன்பாக இந்த கொடிய இந்த கிருமி அழிந்து போக வேண்டும் சமுத்திரத்தின் ஆழத்தில் போக வேண்டும் திரும்ப வராதபடிக்கு அது விலைக்கு போட வேண்டும் என்று சொல்லி ஸ்பெசிபிக்கா ஆண்டவரிடத்துல இந்த திவ்ய வசனங்களை காட்டி நம்ம ஆண்டவரிடத்துல ஜெபிக்கலாம் அப்போ அவருக்கு அவருடைய இதயம் வந்து நம்மை குறித்து பிரியப்படும் நம்முடைய வார்த்தைகளை வைத்து இவர்கள் வந்து ஜெபிக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு 